afsluttet på ham, lige for at nå en rigtig god oplevelse. Rundt om lunden er skudt i gang. Det var et svækket Horsens IC mandskab, der tirsdag aften havde besøg af oprykkerne fra Stevnsgade. Horsens IC var uden i Lundberg og Jakob Ravn, der begge sad ude med en skade. Det gav plads i startopstillingen til det unge stortalent Oskar Jørgensen, og han viste gode takter fra første minut. Her finder han en helt fri Jarl Schmidt under kurven, som åbner festen med et dunk. For Oskar Jørgensen var det en stor glæde at få lov at starte inden. Ja, men det var en uh, speciel oplevelse, synes jeg, fordi at... Uh... Der får man ligesom et stort ansvar på, på ryggen, og man skal ligesom præstere. Så det var, det var mega specielt, og jeg nød det fra start af. Og det var noget af et vip, du kastede op lige til at starte med. Hvordan føles det, da den gik i? Det var en god følelse, for det var ligesom et, et spil, som Arnel havde sat op for os. Og så er det selvfølgelig rart at eksekvere det, når det, er, når det er noget, man gerne vil. Men Stavnsgade var godt med fra kampen start, og kommer foran 5-2. Så kom Lasse Elbæk på banen og scorede på de tre første bolde, han rørte ved. Stavnsgade var ikke skarpe nok i deres afslutninger, og HIC forserede flere turnovers, som de omsatte til point i den anden ende. Første quarter ender 24-17 til HIC. I anden quarter viser Markus Addison, hvad han kan, og sætter tre træer og bringer Horsens yderligere i front. Men Stavnsgade havde fået arbejdstilladelsen på plads til Andrea Moss, som forvoldede HEC store problemer, og han er med til at holde Stavnsgade ind i kampen, som kun er bagud med 6 point ved pausen. HEC fører 40-34. I tredje kvartal viser Red Run Barofkan en virkelig takter i forsvaret og volder Stavnsgade store problemer i deres angreb. Der skulle gå 5 minutter før de fik deres første scoring. I angrebet for Horsens var Nimrod Hilliard og Brian Fitzpatrick flyvende, og Horsens trækker stille og roligt fra Stevnsgade. Og spændingen døde ud til fjerde kvartal. I fjerde kvartal var tingene afgjort, og der blev aldrig den store spænding om resultatet. HEC var igen en for stor mundfuld for Stevnsgade, som må se sig besejret for anden gang på fem dage af de forsvarende mester for Horsens, som vandt kampen 81-60. Mange veteran efter kampen, som godt kan mærke, at der er forskel på holdene i ligaen. Det kommer til at komme større games, og der kommer til at komme større teams end Stevens Gede. Jeg vil ikke prøve at installere nogen, men det kommer til at komme større teams, fordi det er ligaen. Det er selvfølgelig med to sider. Det er fire gode teams og fire lille, men det er lidt gode teams, og så vi har at holde det samme niveau. Playing against smaller teams and and to keep to to have that same level against big teams. Arnel Dedis var der heller ikke helt til fast med Horsens CT spil i dag. We definitely could have played better, way better. I think there were some good parts of both offensively and defensively. We showed what we can do, but we were missing consistency of playing, especially in defense. I think we could have break them today two or three times during the game, actually way earlier, maybe even the first half. But you know, to do that, it requires lots of effort and lots of focus on on the things that we need to do. But all in all, let's say win is a win in the end. I'm not the happiest coach today, but I'm happy about the few things. I'm happy about definitely Oscar. He showed that he can he can play definitely this league at his age now. And happy about Lesser also. I think his performance was way better than than the previous ones. So let's say those two things are the positive things from the game today. Noget han der glæder sig over var de nye spillere der er kommet godt i gang på hold. Very intelligent players and very talented players, and I think it's always easier to implement those guys offensively together. But hard work is to figure it out how to put everybody together and as one defensively. This is where we're working at. I think we're doing a good job so far, but you know, still a lot of place to improve. HEC møder søndag eftermiddag Sisu på hjemmebane i form Horsens. Og så længe HEC spiller deres eget spil, som de plejer, mener Arnold Dettis, at det er opskriften på sejr. How are we going to play? Nobody can guarantee we're going to beat them or whatever is going to happen, but uh, we have to check them out. We haven't played them yet. We saw some few clips, uh, but I, I'm thinking definitely uh, effort has to be there. 
and uh, you know the things that we're talking about, how we're going to need to do it, what, 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 what we're going to do with five players on the floor. So uh, it shouldn't be a problem that after that. Also, we should just play our spell and take hard force and do what we're good at. Also, we haven't played optimally until now, so we should find the old us and just practice. Take hard force and. Løb fast break, så, så det skal det nok gå godt. Inden kampen søndag vil der være reception på HEC's formand, Lennart Jensen, som har 50 års jubilæum med HEC. Så kom i Forum Horsen søndag og støtte op om de gule. De sætter stor pris på din opbakning. Of course, we have best fans in, in Danmark. Just, we, we need their support, and they, it means a lot of to us. Jamen, jeg elsker vores fans, og øh, jeg kan kun sige stor tak for alle opbakning. Og, øh, jeg kan sige fra hele holdets vegne, at vi sætter kæmpe pris på, øh, på alle, alle fansene. Og vi, glæder mig, vi glæder os til at se dem søndag. Super, tusind tak.